Wir sind Valeria und Lukas und zusammen mit unserem kleinen Offroad-Camper reisen wir um die Welt. Seit Oktober 2021 sind wir unterwegs auf einem Open-End-Trip Richtung Osten. In dieser Episode erleben wir die schwierigste Zeit unserer bisherigen Reise. Kurz vor der türkischen Grenze bricht eine unserer Blattfedern. Die Reisewarnungen und Demonstrationen im Iran lassen uns an unseren Reiseplänen zweifeln. Wie soll es jetzt weitergehen? Guten Morgen! Wie ihr seht, es ist ziemlich kalt geworden bei uns hier. Es ist der Herbst eingetroffen. Ähm, ich glaube, heute Nacht hatten wir um die 3 Grad. Und ich glaube, jetzt ist es auch noch nicht sehr viel wärmer. Man sieht hier schon hinten im Flusstal, äh, sind die Bäume richtig schön gelb. Äh, also der Herbst ist definitiv da. Wir haben jetzt Ende Oktober. Äh, das Wetter ist immer noch ein Traum. Das ist richtig schön. Äh, wir haben hier letzte Nacht an der Kura, das ist der Fluss daneben, übernachtet. Das ist nahe Boyomi, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist nicht weit weg von der türkischen Grenze. Wir waren die letzten Tage in Tiflis, haben noch sehr viel organisiert. Wir sind auch für zwei Wochen kurz nach Hause geflogen für einen Heimatbesuch. Das war sehr, sehr schön. Wir waren acht Monate lang jetzt nicht zu Hause. Und es war einfach sehr schön, unsere Lieben mal wieder persönlich zu sehen und ein leckeres äh, Südtiroler Essen zu genießen. Also es war richtig, richtig cool. Äh, wir haben natürlich auch ein paar Sachen von zu Hause mitgenommen, ein paar Ersatzteile oder ein paar Dinge einfach, die wir auf Reisen sonst nicht so gut oder so einfach bekommen. Äh, wir haben dann in Tiflis noch ein paar letzte Dinge erledigt ähm, und sind jetzt eigentlich startklar, um Georgien zu verlassen. Wir waren jetzt drei Monate am Stück in Georgien und am Anfang vom Sommer waren wir auch schon ein paar Wochen hier, bevor wir nach Armenien gefahren sind. Deswegen, wir, haben, wir hatten hier wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, Georgien hat uns sehr gut gefallen, vor allem die äh, Bergregionen. Also wir können die Bergregionen wirklich jeden ans Herz legen, vor allem im Sommer. Und ja, jetzt so langsam äh, geht es für uns zurück in die Türkei. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Wir freuen uns vor allem auf das türkische Essen. Ähm, wir waren ja im Frühling, also ungefähr vor einem halben Jahr, schon einmal für drei Monate in der Türkei. Das hat uns wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Die Türkei wurde eines von unseren absoluten Lieblingsländern. Ähm, und wir freuen uns da wirklich sehr. Wir werden aber nur wahrscheinlich ein paar Wochen in der Türkei verbringen. Ähm, ein paar letzte Dinge erledigen, äh, bevor es dann für uns weitergeht Richtung Süden, und zwar in den Iran. Denn äh, diesen Winter wollen wir im Iran und auf der arabischen Halbinsel verbringen. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf, aber da ähm, zeigen wir euch dann in den nächsten Videos mehr davon. Ja, jetzt werden wir es langsam zusammenpacken, äh, ein Stückchen weiterfahren. Ich glaube, wir werden morgen die Grenze überqueren wahrscheinlich. Äh, wir werden hier noch das unlimitierte Internet ausnutzen, denn in Georgien gibt es unlimitiertes Internet bei den ähm, Handyangeboten. Äh, in der Türkei gibt es das nicht. Deswegen müssen wir hier noch ganz viele Filme runterladen und so. Ähm, ja, wir freuen uns schon auf die nächsten Tage und Wochen und nehmen euch da jetzt sicher ein bisschen mit. Vor ein paar Tagen ist unsere Blattfeder gebrochen. Wir sind jetzt hier in Artvin, das ist ganz im Nordosten der Türkei. Die georgische Grenze ist hier nicht weit entfernt. Wir waren ja von Georgien auf dem Weg in die Türkei und direkt auf dem Weg zur Grenze ist uns die eine hintere obere Blattfeder gebrochen, also die oberste Lage sozusagen. Wir konnten dann noch weiterfahren, ein paar Kilometer weiter zur nächsten Stadt. Dort wurde sie dann auch provisorisch geschweißt in einer Werkstatt, aber das war natürlich nur eine Notlösung, damit wir weiterfahren konnten. Und dann mussten wir uns entscheiden, was wir machen, weil es war uns klar, wir müssen uns definitiv eine neue Blattfeder oder auch das ganze Blattfederpaket, am besten noch auf beiden Seiten, besorgen. 
Nachrichten, weil das war einfach ein Zeichen, äh, dass die nach vier Jahren intensiver Nutzung, nach 60.000 Kilometern, waren die einfach fertig. Und dann haben wir zwei Tage lang äh, herumtelefoniert und herumgesucht. Ähm, wir haben im Iran nach Möglichkeiten gesucht, in Georgien, in der Türkei, in den Emiraten und in Saudi-Arabien eine neue Blattfeder ähm, oder Blattfederpakete aufzutreiben. Wir haben nicht die normalen Blattfedern, die originalen drin, sondern wir haben verstärkte Blattfedern. Äh, wir wurden dann in der Türkei tatsächlich fündig. Ein Offroad-Shop aus Istanbul hat uns da sehr weitergeholfen. Der hatte genau dieselben Federn, die wir vorher hatten, sogar auf Lager. Und da konnte sie den äh, selben Tag noch verschicken. Die haben dann zwei Tage gebraucht, mit einem Kurier von Istanbul ganz auf die andere Seite in die Türkei zu kommen. Das hat alles super geklappt. Die wurden direkt zu einer Werkstatt ähm, gebracht. An der Werkstatt waren wir dann gestern. Ähm, dort wurden die Blattfedern dann super schnell und super professionell eingebaut. Es war richtig ein tolles Team dort und wir haben uns da sehr gut aufgehoben gefühlt. Ja, und jetzt haben wir wieder neue Blattfedern drin. Das, der Pickup ist hinten auch wieder schön hoch. Weil das hat man auch die letzten Wochen schon gemerkt, dass der ein bisschen, die Federn einfach nicht mehr so gut arbeiten. Und jetzt ist wieder alles in Ordnung und wir können jetzt die restliche Zeit hier in der Türkei noch sehr genießen und werden dann jetzt so langsam, langsam Richtung Süden aufbrechen.
Nach rund zehn Tagen im Osten der Türkei geht es für uns über die kleine Grenze bei Kapiköy in den Iran. Der Grenzübergang verläuft chaotisch. Von Schlägereien bis Elektroschockern ist alles mit dabei. Doch alle sind freundlich und nach rund drei Stunden haben wir es geschafft. Wir sind im Iran. Der Iran sollte eines unserer Hauptziele im Winter werden. Jahrelang haben wir davon geträumt, das Land zu bereisen und seine vielen schönen Ecken zu erkunden. Doch wegen der aufflammenden Demonstrationen und den Reisewarnungen zu jener Zeit, beschließen wir kurzfristig den Iran nur im Transit zu durchqueren. Das Leid der Menschen vor Ort und die unsichere Rechtslage macht ein sorgenfreies Reisen für uns persönlich unmöglich. So durchqueren wir den Iran innerhalb von fünf Tagen, fahren vorbei an wunderschönen Landschaften und kommen in den Genuss des wohl günstigsten Diesels der Welt. Ein Liter Diesel kostet hier umgerechnet nur einen Euro Cent. Auf unserem Weg nach Süden treffen wir zwar nur sehr wenige Menschen, doch die, die wir treffen, sind alle unglaublich freundlich. Nach rund 2000 Kilometern und einem wirklich anstrengenden, absolut chaotischen, fünfstündigen Grenzübergang kommen wir in Basra im Süden des Iraks an. Nach den anstrengenden Fahrtagen gönnen wir uns ein einfaches Hotel und beschließen erst am nächsten Morgen zur nahegelegenen kuwaitischen Grenze weiterzufahren. Die irakisch-kuwaitische Grenze verläuft absolut chaotisch. Doch erstmal in Kuwait City angekommen, vergessen wir schnell den vor allem mentalen Stress der vergangenen Tage. In Kuwait erleben wir einen kleinen Kulturschock. Die Straßen sind breit und neu, jeder Grashalm ist perfekt getrimmt, überall Luxus im Überfluss. Und eine Woche lang bleiben wir in Kuwait. Wir bestaunen die schöne Skyline, bummeln durch den großen Bazar, durch die vielen pompösen Malls und die wunderschönen gepflegten Parkanlagen. Wir besuchen auch das interessante Ölmuseum im Süden von Kuwait City und lernen jede Menge neue Dinge. In den 30er Jahren wurde in Kuwait das erste Öl gefunden. Das schwarze Gold machte das kleine Land praktisch über Nacht reich. Heute ist der kleine Staat am Persischen Golf eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Doch neben all dem Luxus, den wilden und schönen Autos, bleibt uns vor allem eines ganz besonders in Erinnerung. Die Freundlichkeit der Menschen. Jeden Tag werden wir eingeladen und mit kleinen Geschenken und Snacks überhäuft. Noch nie hatten wir eine solche Gastfreundschaft erlebt wie in Kuwait. Die Menschen hier geben, ohne auch nur den kleinsten Gedanken an eine Gegenleistung. Das hat uns sehr beeindruckt. Danke fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.